সালাম আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও তোমাদের দোহাই ভালো আছি তোমরা জানো আজ পুরো বিশ্ব নভেলা কোভিড নাইনটিন করোনা ভাইরাসের কারণে স্তিমিত যার কারণে আমরা লকডাউনে আসি অনেক দিন ধরে ফলে আমাদের ফলার হ্যাম্পার হচ্ছে এই ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য প্রিয় অধ্যক্ষ খেতিং অংসারের নির্দেশনায় এবং প্রিয় বিভাগীয় প্রধান জেবুন নেসা মেমের অনুপ্রেরণায় আজকে আমি পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সম্মান প্রথম বর্ষের পদার্থের ধর্ম তরঙ্গ এবং স্পন্দন সাবজেক্ট থেকে প্রবাহী গতিবিদ্যা অধ্যায়ের ফয়সলের সমীকরণের সংশোধনে নিয়ে তোমাদের সামনে আলোচনা করব হয়তো প্রিয় শিক্ষার্থী এটা তোমাদের উপকারে আসবে যা আলোচনার আগে আমি আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই আমি জাহাঙ্গীর আলম প্রভাষক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ কক্সবাজার সিটি কলেজ তাহলে আমরা এখন মূল আলো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এর আগে পয়সলের সমীকরণ রেনল্ডের সংখ্যা এবং অন্যান্য টপিক্স নিয়ে আলোচনা করছিলাম আজকে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক্স পয়সলের সমীকরণের সংশোধন নিয়ে আলোচনা করব এটা অনেকবার সম্মান প্রথম বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষায় আসছে দেখো পয়সলি যে সমীকরণটা দিয়েছিল পয়সলির সমীকরণটা ছিল কোনো নলের মধ্যে কোনো নলের মধ্যে তরল প্রবাহের ক্ষেত্রে নলের ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্য এবং দুই প্রান্তের চাপের পার্থক্য যথাক্রমে আর এল এবং পি হলে একক সেকেন্ডে নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তলের আয়তন তরলের আয়তন ইটা সমান ফাই ফি রোটরি ফর ফোর বাই এইট বি এল সমীকরণ এক দেখো এখানে ইটা ছিল তরলের সান্দ্রতাঙ্গুনাঙ্ক বা সান্দ্রতাঙ্ক এক নম্বর সমীকরণকে পয়সলির সমীকরণ বলা হয় পয়সলির সমীকরণ যখন পয়সলির সমীকরণ যখন বিবৃত করা হচ্ছিল বা পয়সলির সমীকরণ যখন প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছিল তখন ধরে নেওয়া হয়েছিল যে নলের দুই প্রান্তের চাপের পার্থক্যজনিত বল বা দুই প্রান্তের চাপের পার্থক্য সান্দ্রতাজনিত বলের বাধা অতিক্রম করতে সম্পূর্ণ ব্যয়িত হয় অর্থাৎ শুরুতেই ধরে নেওয়া হয়েছিল দুই প্রান্তের নলের দুই প্রান্তের চাপের পার্থক্যজনিত বল বা দুই প্রান্তে চাপের পার্থক্য সমস্ত পার্থক্য সান্দ্রাজনিত সান্দ্রতাজনিত বলের বাধা অতিক্রম করতে সম্পূর্ণরূপে ব্যয় করা হয় কিন্তু দেখা গেছে যে নির্গত তরলের কিছু গতিশক্তি থাকে ওই নলের মধ্যে দিয়ে যে তরল নির্গত হয় সেই তরলের কিছু কি থাকে গতিশক্তি থাকে এর অর্থ হচ্ছে যে চাপের পার্থক্যজনিত বলের কিছু গতি কিছু অংশ ব্যয় হয় চাপের পার্থক্যজনিত বলের কিছু অংশ ব্যয় হয় সান্দ্রতাজনিত বলের বাধা অতিক্রম করতে এবং বাকি অংশ ব্যয় হয় নির্গত তরলকে গতিশক্তি লাভ করতে দেখো তাহলে আমরা দেখতেছি যে ওখানে যে চাপের পার্থক্য দুই প্রান্তের নলের দুই প্রান্তের চাপের পার্থক্য সমস্ত চাপের পার্থক্য সান্দ্রতাজনিত বলের বাধা অতিক্রম করতে ব্যয় করা হয় ধরে নেওয়া হয়েছিল কিন্তু দেখা গেছে যে নলের মুখে তরলের নির্গত হওয়ার সময় এক ধরনের গতিশক্তি প্রাপ্ত হয় যার কারণে সমস্ত চাপের পার্থক্য সান্দ্রতাজনিত বাধা অতিক্রম করতে ব্যয় নেওয়া হয়ে কিছু অংশ গতিশক্তি অর্জনে ব্যয় হয় এবং বাকি অংশ চাপের পার্থক্য বাকি অংশ সান্দ্রতাজনিত বলের বাধা অতিক্রম করতে ব্যয় হয় দেখো আরও ধরো নেওয়া হয়েছিল আরও ধরো নেওয়া হয়েছিল যে নলের অক্ষ বরাবর তরল প্রবাহের কোনো তরণ নেই অর্থাৎ তরলের কোনো তরণ থাকবে না কিন্তু দেখা গেছে যে নলের প্রবেশ মুখে নলের প্রবেশ মুখে তরলের তরণ থাকে তরলের কি থাকে তরণ থাকে এবং নলের দৈর্ঘ্যের খানিকটা অংশ পর্যন্ত এটি কী থাকবে বজায় থাকবে অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছিল নলের মধ্যে কোনো তরল প্রবাহের কোনো কি থাকবে না তরণ থাকবে না কিন্তু দেখা গেছে যে তরলটি যখন নলের মধ্যে প্রবেশ করে তখন নলের মধ্যে কিছুটা কি তৈরি হয় তরণ তৈরি হয় এবং এই তরণটা নলের একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত কী থাকে বজায় থাকে ফলাফল বসত পয়সলির সমীকরণের কি হয়ে যায় সম পয়সলির সমীকরণ এর সীমাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে যায় যার কারণে পয়সলির সমীকরণকে কি করতে হয় সংশোধনে প্রয়োজন পড়ে পয়সলির সমীকরণকে দুই ধরনের সংশোধন করা হয় একটা হচ্ছে তরণজনিত সংশোধন আর একটা হচ্ছে গতিশক্তির জন্য সংশোধন তাহলে কেন সংশোধন করতে হয়েছে পয়সলির সমীকরণকে আশা করে তোমরা বুঝতে পারছো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এখন সংশোধনগুলি নিয়ে আলোচনা করব দেখো প্রথমে আমি তরণজনিত সংশোধন নিয়ে আলোচনা করতেছি তরণজনিত সংশোধন দেখো যেহেতু পয়সলের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করার সময় তরণকে কি করা হয়েছিল উপেক্ষা করা হয়েছিল আমি বিস্তারিত বর্ণনা করতেছি কারণ এই সমীকরণটা আট নাম্বার 
বা সাত নাম্বার মার্কস দিয়ে ফরিকে আসে এর কারণে আমি পুরো থিওরিটিক্যাল প্রশ্নটা সম্পূর্ণ আলোচনা করার চেষ্টা করতেছি যেহেতু ফয়সলের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করার সময় তরণকে কী করা কী করা হয়েছে উপেক্ষা করা হয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নলের প্রবেশমুখে তরল প্রবাহের জন্য সামান্য কী তৈরি হয় তরণ তৈরি হয় এই তরণটা নলের একটি নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে কী থাকে বজায় থাকে এই তরণটা নলের কী কী অংশ জুড়ে বজায় থাকে নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে বজায় থাকে যেহেতু নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে তরণ বজায় থাকে তাহলে এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য বিজ্ঞানী ফয়সুলি নলের দৈর্ঘ্য এল এর পরিবর্তে এল প্লাস কে আর ধরে নিয়েছেন এল প্লাস কী ধরে নিয়েছেন এল প্লাস কে আর ধরে নিয়েছেন নলের দৈর্ঘ্য এল এর পরিবর্তে এল প্লাস কে আর ধরে নিয়ে গেছেন তিনি এখানে খেয়েকে একটি ধ্রুবক হিসেবে চিহ্নিত করছেন এবং এই ধ্রুবকের মান হিসাব করে পাইছেন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর তাহলে নলের দৈর্ঘ্য এল প্লাস কে আর দাঁড়াই এল প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর আর এল এল প্লাস কে আরের সমীকরণটা দাঁড়াই এল প্লাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ফোর আর তাহলে আমরা তরণের জন্য সংশোধন পেয়ে গেলাম প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখন গতিশক্তির জন্য সংশোধন যেহেতু নলের দুই প্রান্তে চাপের পার্থক্যের সমস্ত বল সান্দ্রাতজনিত বলের বাধা অতিক্রম করতে ব্যয় হয় না ব্যয় হয় না এর কিছু অংশ নলের গতিশক্তি অর্জনে ব্যয় হয় সেহেতু আমরা মনে করে নিতে পারি সান্দ্রাতজনিত বলের সান্দ্রাতজনিত বাধা অতিক্রমকারী বল পি ওয়ান এবং গতিশক্তি উৎপন্নকারী বল ফি ফ্রাইম নলের দুই প্রান্তের চাপের পার্থক্য যদি ফি হয় তাহলে আমরা ফি ওয়ান সমান লিখতে পারি অর্থাৎ সান্দ্রতাজনিত বলের বাধা অতিক্রমকারী চাপ সমান আমরা লিখতে পারি দুই প্রান্তের নলের চাপের পার্থক্য বিয়োগ গতিশক্তি অর্জনে গতিশক্তি অর্জনে ব্যয়িত চাপ বা বল দেখো আমরা একটা চিত্র অঙ্কন করলাম এ বি একটি কৈশিং নল এই এ বি কৈশিং নলের বেসাদ্য ছিল আর এ বি কৈশিং নলের দৈর্ঘ্য ছিল এল এবং এ বি কৈশিং নলের ভিতরে আমি এক্স অন্ত বেসাদ্য এবং এক্স প্লাস জি এক্স বহির্বেসাদ্যের একটি শুঙ্গ কল্পনা করলাম এই শুঙ্গের মধ্য দিয়ে মনে করলাম তরল প্রবাহিত হচ্ছে দেখো চিত্র হতে এক্স বেসাদ্য এবং ডি এক্স পুরত্বের শুঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত রোগ অনত্বের কী গণত্বের রোগ অনত্বের তরলের ভর যদি এম হয় এম সমান আমরা লিখতে পারি রো ভি ওয়ান এখানে বি ওয়ান হচ্ছে ওই শুঙ্গটির পৃষ্ঠের আয়তন ওই শুঙ্গটির পৃষ্ঠের আয়তন দেখো রো আমরা যেহেতু শুঙ্গটির ব্যাসাদ্য এক্স শুঙ্গটির ব্যাসাদ্য কত এক্স শুঙ্গটির ফুরত্ব ডি এক্স শুঙ্গটির ফুরত্ব কত ডি এক্স এবং একক সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব ভি একক সেকেন্ড অতিক্রান্ত দূরত্ব কি আমরা জানি যে এক সমান বি টি টি সমান যদি ওয়ান হয় এক সমান বি তাহলে এক এক সেকেন্ড অতিক্রান্ত দূরত্ব বি তাহলে বি ওয়ান সমান আমরা লিখতে পারি শুঙ্গের আয়তন শুঙ্গের আয়তন সমান পৃষ্ঠের ক্ষেত্র ফল ইন্টু প্রতি সেকেন্ডে তরলের বেগ বা প্রতি সেকেন্ডে তরল যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা দেখো খ্রিস্টের ক্ষেত্র বল হবে টু ফাই এক্স ডি এক্স আমরা জানি যে সিলিন্ডারের পৃষ্ঠের ক্ষেত্র বল সমান টু ফাই এক্স ডি এক্স এখানে শুঙ্গটি একটি সিলিন্ডার আকৃতির সেহেতু সিলিন্ডারের খ্রিস্টের ক্ষেত্র বল হবে টু ফাই এক্স ডি এক্স এবং তরলের প্রতি সেকেন্ডে ব্যাক হচ্ছে বি তাহলে টোটাল এম সমান দাঁড়ায় টু ফাই এক্স টু ফাই এক্স ডি এক্স ভি রু তাহলে আমরা দেখতেছি যে শুঙ্গের এক্স ব্যাসার্ডের শুঙ্গের মধ্য দিয়ে এক্স ব্যাসার্ডের এবং ডি এক্স পুরত্বের শুঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তরল প্রবাহিত হয় সেই পরিমাণ তরলের বর হ এম সমান হবে টু ফাই এক্স ডি এক্স ভি রু দেখো শুঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরলের শুঙ্গের মধ্য দিয়ে যে তরল প্রবাহিত হয় তরলের প্রতি সেকেন্ডে যদি গতিশক্তি প্রতি সেকেন্ডে গতিশক্তি অর্থাৎ যে তরল প্রবাহিত হয় সেই তরলের প্রতি সেকেন্ডে গতিশক্তি যদি গতিশক্তি হবে হাফ এম বি স্কোয়ার এখানে বি হচ্ছে তরলের ব্যাগ বি হচ্ছে তরলের কি ব্যাগ ভালো করে দেখিও বি হচ্ছে তরলের ব্যাগ তাহলে আমরা লিখতে পারি হাফ ইন্টু এম সমান আমরা এখান থেকে ফেলাম টু ফাই এক্স ডি এক্স ভি রো এখানে ভি স্কোয়ার আছে আমরা ভি স্কোয়ার এবং ভি গুণ করলে ভি কিউব হয়ে যাবে টু টু কাটাকাটি যাবে তাহলে প্রতিশ্রুঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত তরলের গতিশক্তি পাব ফাই এক্স ডি এক্স রো ভি কিউব আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পারছো শুঙ্গের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ এক্স ব্যাসাদ্যের এবং ডি এক্স পুরত্বের শুঙ্গের মধ্য দিয়ে যখন তরল প্রবাহিত হয় সেই ক্ষেত্রে গতিশক্তি কত অর্জন হয় সেটা তোমরা আশা করি বুঝতে পারছো এখন দেখো আমরা চিত্র থেকে দেখছিলাম এই যে চিত্র থেকে দেখছিলাম শুঙ্গের ব্যাসাদ্য টোটাল নলের নলের ব্যাসাদ্য হচ্ছে আর 
অর্থাৎ এই চুঙ্গটির জন্য যে গতিশক্তি পেয়েছি সেই গতিশক্তির সমীকরণ কি এক সমান জিরো থেকে এক সমান আর সীমার মধ্যে যদি সমাকলন করি তাহলে টোটাল নলের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত তরলের মোট গতিশক্তি পেয়ে যাব আমরা আবার বলতেছি চুঙ্গের প্রাপ্ত গতিশক্তিকে অর্থাৎ ফাই এক্স ডি এক্স রো ভি কিউবকে এক সমান জিরো থেকে এক সমান আর সীমার মধ্যে সমাকলন করে নলের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে অর্থাৎ টোটাল নলের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত তরলের মোট গতিশক্তি ই পাওয়া যাবে তাহলে এই সমান আমরা লিখতে পারি ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর ফাই এক্স ডি এক্স রো বি কিউব কারণ সঙ্গের মধ্যে দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে অতিক্রান্ত প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত তরলের গতিশক্তি ছিল ফাই এক্স ডি এক্স রো বি কিউব দেখো আবার আমরা জানি যে পয়সলিশ সমীকরণ প্রমাণ করার সময় আমরা পাইছিলাম যে নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তরলের ব্যাগ বি সমান ফি রু এস আর স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ইটাইল দেখো এখানে পি হচ্ছে নলের দুই প্রান্তের চাপের পার্থক্য ইটা হচ্ছে তরলের সান্দ্রতা গুণাঙ্ক এল হচ্ছে নলের দৈর্ঘ্য আমি আবার বলতেছি নলের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত তরলের ব্যাগ পি সমান ফি ইন্টু আর স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ইটা এল এটাকে আমি সমীকরণ কত দিয়ে প্রকাশ করলাম চার দিয়ে প্রকাশ করলাম দেখো সমীকরণ দুই এবং সমীকরণ তিনে সমীকরণ সমীকরণ তিন এবং দেখো সমীকরণ তিন এবং সমীকরণ চার হতে সমীকরণ এই সমীকরণ তিন নাম্বার এবং সমীকরণ চার নাম্বার হতে আমরা পাই ই সমান দেখো এখানে ফাইরু ধ্রুব রাশি এই জন্য আমি বের করে দিলাম ফাইরু ধ্রুব রাশি বের করে দিলাম ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর এক্স ডি এক্স আছে ভি এর মান হচ্ছে ফি ইন টু আর স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ইটেল ফি ইন টু আর স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই ফোর ইটে এল যেহেতু ভি হোল কিউব ছিল এখানে হোল কিউব থাকবে দেখো এখানে ফি ফোর ইটে এল এগুলি ধ্রুব রাশি আমি এটাকেও ইন্টিগ্রেশনের বাইরে বের করে দিচ্ছি রো ফাই ইন্টু ফি বাই ফোর ইটা এল হোল কিউব ফি বাই ফোর ইটা এল হোল কিউব ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর বাকি থাকে কি এক্স আর স্কোয়ার মাইনাস আর এক্স স্কোয়ার হোল কিউব ডি এক্স আর স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার হোল কিউব ডি এক্স যেহেতু এগুলি দ্রব রাশি সেগুলো আমি বাইরে বাইরে রেখে দিলাম ফাই রো ফি বাই ফোর ইটা এল হোল কিউব ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর এটিকে আমি এ মাইনাস বি হোল কিউবের সূত্র প্রয়োগ করলে এক্স ইন্টু আর স্কোয়ার হোল কিউব মানে আর টোয়েন্টি ফোর সিক্স থ্রি এ স্কোয়ার আমরা জানি যে এ মাইনাস বি হোল কিউব সমান এ কিউব মাইনাস থ্রি এ স্কোয়ার বি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার মাইনাস বি কিউব সুতরাং সেই সমীকরণ অনুযায়ী আমরা পাবো হিসাব করলে আর টোয়েন্টি ফোর সিক্স মাইনাস থ্রি আর টোয়েন্টি ফোর ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি আর স্কোয়ার এক্স টোয়েন্টি ফোর ফোর মাইনাস এক্স টোয়েন্টি ফোর সিক্স পরে কী থাকবে ইন্টিগ্রেশন টার্ম ডি এক্স থাকবে ফাই রু ফি বাই ফোর ইটা এল হোল কিউব ইন্টু দেখো আমি এই এক্স দ্বারা গুণ করে বলছি এবং ইন্টিগ্রেশনকে প্রত্যেকটি পদের সামনে প্রত্যেকটি পদের সাথে সংযুক্ত করে দিছি দেখো এক্সকে আর টোয়েন্টি ফোর সিক্স দিয়ে গুণ করলে এক্স আর টোয়েন্টি ফোর সিক্স ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর ডি এক্স আবার আমি এক্সকে যদি এটা 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 দিয়ে গুণ করি থ্রি আর টোয়েন্টি ফোর এক্স কিউব হবে থ্রি আর টোয়েন্টি ফোর এক্স কিউব ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর ডি এক্স একইভাবে এক্স দিয়ে যদি এটাই গুণ করি ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর থ্রি আর স্কোয়ার এক্স টোয়েন্টি ফোর ফাইভ এক্স টু ডিওয়ার ফোরের সাথে এক্স গুণ করলে এক্স টু ডিওয়ার ফাইভ ডি এক্স একইভাবে এটা এক্স টু ডিওয়ার সিক্সটা সেভেন হয়ে যাবে ইন্টিগ্রেশন জিরো টু আর এক্স টু ডিওয়ার সেভেন ডি এক্স দেখো ফাই রু ফি বাই ফোর ইটা এল হোল কিউব ইন্টু আমি যদি এখানে আর টোয়েন্টি ফোর সিক্স দ্রুব রাশি কেন একটু ভালো করে দেখো আর টোয়েন্টি ফোর সিক্স দ্রুব রাশি সেটাকে বের করে দিলাম এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা পাবো এক্স স্কোয়ার বাই টু এক্সকে ইন্টিগ্রেশন করলে আমরা কী পাবো এক্স স্কোয়ার বাই টু সীমা হচ্ছে কত জিরো থেকে আর একইভাবে এখানে থ্রি আর টোয়েন্টি ফোর ফোর দ্রুব রাশি এক্স কিউবকে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স টোয়েন্টি ফোর ফোর বাই ফোর সীমা হচ্ছে জিরো টু আর একইভাবে এখানে থ্রি আর স্কোয়ার ধ্রুব রাশি এক্স টোয়েন্টি ফোর ফাইভকে ডিফারেন্সিয়েট ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স টোয়েন্টি ফোর সিক্স বাই সিক্স হবে সীমা হবে জিরো টু আর একইভাবে এক্স টোয়েন্টি ফোর সেভেনকে ইন্টিগ্রেশন করলে এক্স টোয়েন্টি ফোর এইট বাই এইট সীমা হচ্ছে জিরো টু আর দেখো আমরা ইন্টিগ্রেশনের সমীকরণ হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন এক্স টোয়েন্টি ফোর এন ডি এক্স ইকুয়েল এক্স টোয়েন্টি ফোর এন প্লাস ওয়ান বাই এন প্লাস ওয়ান আবার বলতেছি ইন্টিগ্রেশনের সমীকরণ এক্স টোয়েন্টি ফোর এন 
integration x to the power n dx equal uh, x to the power n plus 1 by n plus 1. That's why we can write this. 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 Phi by 4 eta L whole cube R to the power 6 लिखी दिला देखो आमी एकाने एक बार R बशा बो R square by 2 0 बशा ले 0 होई जाबे जन आमी इठाम टा बाद दिये दिसी पर एर अंक्षे जाच्छी 3 R to the power 4 एक बार R बशा बो R to the power 4 by 4 बाल खोरे देखो 0 बशा ले 0 होई जाबे शिन आमी बाद दिये दिसी पर एर अंक्षे आशो 3 R square लिखदाम एकाने R बशा ले R to the power 6 by 6 0 बशा ले 0 होई जाबे 0 अंक्षो टामी बाद दिये दिसी एक होई बाबे एकानो R to the power 8 by की फाबो 8 फाबो प्रिय शिक्षार्थीरा आशा करे तुमरा इक्वेशन दा बुझते परसो हिसाब निकास दा बुझते परसो एकदम इजी एकटा हिसाब देखे सेकन देखे आसबे एकन देखे की आसबे देखो फाइ इट फाइ रो फाइ रो फी बाय फोर इट एल होल क्यूब देखो एकन देखे आसबे आर स्क्वायर इनटू आर टू डिवर सिक्स शॉमन आर टू डिवर एट बाय टू एको ही बाबे थ्री आर टू डिवर फोर बाय थ्री आर टू डिवर फोर इनटू आर टू डिवर फोर बाय फोर शॉमन थ्री आर टू डिवर एट बाय फोर प्लस एकन आसबे तीन आर सॉइ काटा काटी के लिए दुई तक बे आर स्क्वायर आर टू डिवर सिक्स कून कर ले आर आर स्क्वायर आर टू डिफर सिक्स कून कर ले कोता होगे आर टू डिफर एट होगे तर मानी आर टू डिफर एट बाई टू माइनस माइनस आर टू डिफर एट बाई एट माइनस आर टू डिफर एट बाई एट आम्रा कैलकुलेशन कर ले देख बोले कैलकुलेशन करे देखा जावे जे ए आर टू डिफर एट बाई टू माइनस थ्री आर टू डिफर एट बाई फोर प्लस आर टू डिफर एट बाई टू माइनस आर टू डिफर एट बाई एट शोमी कॉलम टाके इक्वेशन टाके शोमादन कर लाभ रखा बो टोटल हिसाब निकाश कर ले इटे दाराई आर टू डिफर एट बाई एट ताले into R to the power 8 by 8. देखो, A शोमी कौन टाके आमने इक्टु निसेट टर मतन लिखते पारे, देखो, एकाने 5 आसे, देखो, एटा whole cube आसे, आमें जो दी A आउंक्षे टाके, 5 सुलीर शोमी कौन दिये, सिन्नी दे कत्ते साई, 5 सुलीर शोमी कौन दिये, संगाई दे कत्ते साई, ता 4 into 2, how many? 4 into 2, eta L, phi by 4 into 2, eta L, whole cube, how many? I am going to write 8 shaman, 8 shaman, I am going to write 8 shaman. Look, I am going to write this, and I am going to write this, rho, phi by 4, eta L, होल क्यूब इनटू रो बाय सॉरी आर टू डी फॉर एट बाय टू होल क्यूब अकॉन्ट देखो आमी ए आर टू डी फॉर एट के आमने लिखते फरी फाइव रो फी बाय फोर इटा एल होल क्यूब इनटू आर टू डी फॉर फोर इनटू देखो इटे का आमने लिखते फरी आर टू डी फॉर बारो इंटू टू होल क्यूब इंटू आर टू डिफर फोर देखो आर टू डिफर फोर काटा काटी गला कतटा आर टू डिफर एट टाक जो एक सिसटेम करी देखो ये लिखते परि देखो ये लिखते पारतम फाइव किूब बै फाइव स्कोर फाइव किूब बै कत फाइव स्कोर फाइव स्कोर फाइव स्कोर काटा काटी गले बाकी थको कत फाइव ताल देखो एखान ए लिखते परि क्यों फाइ फी इटे आर टूल एम माइनस होती है आर टू डी फॉर फोर होल क्यूब बाला कर बोझा सिस्टर करो आर टूल एम माइनस होती है आर टू डी फॉर फोर होल क्यूब तब मैं तीन चेरे बारो तब लामी आर टू डी फॉर फोर बाय देखो एक है ना टू होल क्यूब एक है ना फोर होल क्यूब तब मैं एट होल क्यूब लिखते वाले की इटे सोले कैसे इटे 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 सोले कैसे बाकी तक्ते से को तो देखो तो बाकी तक्ते से रो बाई आर टू डी फॉर फोर 
फाइव स्क्वायर रूप है आठ डिफर फोर की स्क्वायर फाइव स्क्वायर ताला हमने ई शमन पाची फाइ फी आठ डिफर फोर बाय ई टेल होल क्यूब इनटू रूप है फाइव स्क्वायर आठ डिफर फोर देखो हमरा एक नंबर शुमिक अंदर के हमरा पैसे लम जाए तो पॉइंटली रिक्वेशन देखे हमरा पैसे लम जाए फाइ फी आठ डिफर फ आयतन b ताल आमी जो दी इटर फोरी बत्ते b बोशाई ताले इटे इटे होई जाबे b cube into b cube into rho by r2 to the 4 phi s कर r2 to the 4 phi s कर phi s देखो एको काये तने गोदशक्ति जोने जो बल बाद चाप एको काये तने गोदशक्ति जोने जो बल बाद चाप जो दी p frame होई ताल आमना लिखते फारी e phi frame शो गोदी शक्ति भाई आये तो फी फ्रेम शोमन गोदी शक्ति भाई की आये तो अमी ईयर मान जो दिवाशे दी एकांत की ईयर मान हो बे पास सही नंबर शो मिकोरन देखे भी क्यों रो फाइव स्क्यूअर रो बाय फाइव स्क्यूअर आठ डी फॉर फोर अब आप बोलते सी ईयर मान होते हैं भी क्यों बिन टू रो बाय फाइव स्क्यूअर आठ रो भी स्क्वायर बाय फाइव स्क्वायर आर टू डिफर फूड इटे होते हैं गोदीशक्ति जोनित बॉल बात साब और तब तौरले गोदीशक्ति उत्पन्न हुआ जिन्नो जे बॉल कास करे शेटे होते हैं फी फ्रेम शोमन ई बाय भी बाय फी फ्रेम शोमन रूह बी स्क्वायर बाय फाइव स्क्वायर आर टू डिफर फूड देखो प्रयोगशी दुई नंबर शो में कौन देखा हम लोग पाइसिल हम फी वन शो मन फी माइनस फी फ्रेम देखो फी वन शो मन फी माइनस फी फ्रेम हम लोग पाइसिल हम दुई नंबर शो में कौन है ये जे दुई नंबर शो में कौन हम लोग पाइसिल हम शाम दो तो तो नहीं तो बॉलर बादा शो मन मूड सापेर पात्र क्यों बीओ गोदशक्ति जो नहीं तो � रो भी स्क्यूअर बाय फाइव स्क्यूअर आर टू डी फॉर फोर फाइव स्क्यूअर इनटू आर टू डी फॉर फोर रो भी स्क्यूअर बाय फाइव स्क्यूअर इनटू आर टू डी फॉर फोर इटे का हम लोग शुमिक करने चाहते हैं सही दारा सिंधी देख लाम ए पी वन समान फी माइनस रो भी स्क्यूअर बाय फाइव स्क्यूअर इनटू आर टू � एक नंबर शो में करो ने अतः फॉर्स इसलिए रिक्वेशन है ऐसे एक नंबर शो में करो ने इटा शोमान फाइ फी आठ डी फॉर फोर बाई एट बी एल शो में करो ने जो दी तरंग जोनी तो शंक्षु दान तरंग जोनी तो शंक्षु दान एवं गोदीशक्ति जोनी तो शंक्षु दान निर्माण बोशाई ताला हमरा फाबो फाइ फी वन तो कौन से एट बी एल हो जाए एल प्लस वन फाइन सिक्स फोर आर एल प्लस वन फाइन सिक्स फोर आर एल प्लस वन फाइन सिक्स फोर आर देखो आमिजो देख तू सेपरेट करी फिली देखो फाइ फी आर टू डिफर फोर बाई आमी फाइ फाइ आर टू डिफर फोर दिए फी के गुन कर लाम फाइ फी आर टू डिफर फोर बाई एट बी एल प्लस वन वन फाइन सिक्स फोर आर � फाइ आठ टू डिफर फोर बाय एट बी एल प्लस वन फाइव एंड सिक्स आर इनटू रो भी स्क्वायर बाय फाइव स्क्वायर आठ टू डिफर फोर कल कल आशन तो तुमने एक तो मानो जो दिया देख ले बुस्त फर बार आमी ऐकने शुद्ध बाउंड नंबर शटा के फिगर फिल्स दे फीटक फीटक करे बुस्त जा अमना वो जो लाशा को कॉल ले � b by a b इतने काम रहे पापा लिखते पड़ी a by a b plus b by a b सेपरेशन कर सकते हैं हमने ये करो ताले अम अम अमादे दारा बे phi phi r to the power four by eight b into l plus one phi and six four into r minus phi r to the power four by eight b l plus one phi and six four into r into rho b square by फाइव स्क्वायर आठ टूटी फॉर फोर देखा कहने की काटा काटी जाते हैं आठ टूटी फॉर फोर आठ टूटी फॉर फोर काटा जाते हैं एक अंदर के एक तभी एक अंदर के एक तभी काटा काटी जाते हैं ताला हमारे शुमिक अंदर तक बे फाइ फी आठ टूटी फॉर फोर भाई एट बी आह इनटू एल प्लस वन फाइन सिक्स फोर आर शोमिकरण आठ ये शोमिकरण रहते हैं फौजने 
পয়সুলির সমীকরণে সংশোধিত রূপ আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী বুঝতে পারছো তোমরা পয়সলির সমীকরণ কেন সংশোধিত সংশোধন করতে হয়েছিল পয়সলি প্রথমে নলের গতিমুখী কোনো গতিশক্তি ছিল না বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং নলে কোনো তরল প্রবাহের কোনো তরল ছিল না বলে ধরে নিয়েছিলেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গেছে যে সান্দ্রতাজনিত বাধা বাদেও সেখানে একটা গতিশক্তি উৎপন্ন হয় এবং তরলে প্রবেশমুখী নলের প্রবেশমুখী ত্বরণ উৎপন্ন হয় এবং এই ত্বরণটা একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত গমন করে বা বজায় থাকে যার কারণে বাধ্য হয়ে পয়সলের সমীকরণকে কি করতে হয় সংশোধন করতে হয় আমরা পয়সলের সমীকরণের সংশোধনের রূপটা খুব সুন্দরভাবে তোমার সামনে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করলাম আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা বুঝতে পারছো আমরা ফর আজকে এই প্রবাহী গতিবিদ্যা অধ্যায় আল্লাহ রহমতে মোটামুটি শেষ আমরা পরবর্তী আলোচনায় নতুন একটি অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীরা এখন অনেকগুলি প্রশ্ন পরীক্ষা আসে নিয়মিত সেই প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করছি ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলি সময়ের অভাবে আলোচনা করতে পারে নেই এগুলি ইন্টারমিডিয়েট এর ম্যাথমেটিক্যাল ম্যাথমেটিক্স বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগই তাই তোমরা এগুলি নিজেরাই একটু করে নেওয়ার চেষ্টা করবে ভালো থেকো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার জন্য দোয়া করবে এই এই পর্যন্ত আজকে এই পর্যন্ত সালামু আলাইকুম